Hello students, welcome to Raj Mrota IS. This is the Focus Prelims 2020 series in which we cover the current affairs in the form of MCQs. Today we will be discussing the current affairs of September 2019, week 1. Uh, before starting the lecture, I would like to say that uh, curfew is in many places, lockdown hai. So don't sit at your home and feel that we are bored or we have to do something. You have all the time to revise. बहुत बड़ा सिलेबस होता है यूपीएससी का तो यू सेट एट योर होम डोंट गो आउट ट्राई भी मत कीजिए कि बाहर जाके देखें कि कौन निकला है कौन नहीं निकला है सेट एट योर होम रिवाइज द सिलेबस पेपर एक्सटेंड हो नहीं हो आपको तो देना ही है तो प्लीज रिवाइज कीजिए वीडियो लेक्चर्स है वो देखिए हमारे चैनल पे काफी फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल हैं हिस्ट्री रिवाइज करवाई जा रही है तो आप प्लीज वो फॉलो कीजिए सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चन First is consider the following statements regarding Firoz Shah Tughlaq. So Tughlaq dynasty hai, uske ek ruler the Firoz Shah Tughlaq. So pehla hai, he was the first ruler of Tughlaq dynasty that ruled over Delhi from 1320 to 1412 AD. So kya uh, Tughlaq dynasty hai, uske first ruler the Firoz Shah Tughlaq. Second is he was the one who abolished jazia. Jazia is a type of tax. So, what did he abolish? Third, the British called him the father of irrigation department because of many gardens and canals that he built. So, what did the British call him the father of irrigation department? Because he built many gardens and canals. Built Fourth, he provided the principles of inheritance to the armed forces. So, the principle of inheritance was in armed forces. Mein tha. कि if you are sick you uh, you can send your child आप अपने बेटे को भेज सकते थे या किसी relative को आपकी जगह पे काम करने के लिए तो क्या फिरोशा तुगलक ने वो principle introduce करवाया था so इसको अब हम correct answer देखते हैं I'll uh, although it is a pre recorded video but जब ये video premier हो, premier हो रहा है तो my name is Megha and I'll be uh, available in the comment section आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं सो so, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है ही वाज नॉट द फर्स्ट रूलर ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्दो ही वाज द मोस्ट पॉपुलर एंड बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स जो है वो लेके आए थे सेकंड गलत है एबॉलिश नहीं किया था जजिया जो है टैक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सो दिस इज आल्सो रॉन्ग थर्ड इज राइट फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है इन्होंने बहुत सारे कनाल्स हैं वो डेवलप किए थे जो अगर आपको इसके डिटेल जाननी है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी जो आपको टेलीग्राम चैनल पे राजमुथरा आईएएस के चैनल पे मिलेगा फोर्थ इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस किया था आर्म्ड फोर्सेस में सो द करेक्ट आंसर इज बी 3 एंड 4 तो इनके बारे में देख लेते हैं मोहम्मद पहले ग्यासुद्दीन तुगलक थे जो फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के फिर मोहम्मद बिन तुगलक थे उसके बाद फिर बने हैं फिरोज तुगलक तो इन्होंने काफी इनका पॉपुलर रूल रहा था मतलब काफी इन्होंने जजिया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जजिया क्या था जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे इनकी एरिया में पर्टिकुलरली जो हिंदूस थे उन पे ये टैक्स लगाया जाता था लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं उन पे ये टैक्स नहीं लगाया जाता था इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लेके आए थे आर्म्ड फोर्सेस में जहां पे ऑफिसर्स को रेस्ट करने की परमिशन होती थी और उनकी जगह में वो अपने चिल्ड्रन को भेज सकते थे लेकिन जो पेमेंट थी वो लैंड की फॉर्म में होती थी रियल मनी की फॉर्म में नहीं होती थी अब इन्होंने चार टाइप के जो मेन टैक्सेस है वो इंट्रोड्यूस किए थे पहला था खराज ये एक लैंड टैक्स था कि जिसमें जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो 1/10 होगा वो आप एज टैक्स पे करेंगे ठीक है सेकंड था जाकत उसमें था 2 एंड 1/2 परसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जो था वो मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था तो जजिया जो था वो नॉन मुस्लिम से था जाकत तो जो था या जाकत वो मुस्लिम से जो है टैक्स लिया जाता था फिर है खाम ये था जो भी आप जो सोल्जर्स हैं जो कैप्चर करके लेके आते हैं वॉर में से बूटी कैप्चर्ड तो 1/5 जो था वो गवर्नमेंट को जाता था 4/5 जो था वो जो वहां के जो सोल्जर्स थे वो अपने लिए रखते थे जजिया हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा इरिगेशन टैक्स गार्डन टैक्स ऑक्ट्रॉय टैक्स सेल टैक्स जो हैं वही लेके आए थे डिटेल्स जो हैं आपको पीडीएफ में मिलेंगे आप जरूर पढ़िए क्योंकि तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक जो हैं ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन टू स्टेट्स क्या एक पर्सन दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है 
सेकेंड द गवर्नर टर्म इज सब्जेक्ट टू द्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट तो क्या प्रेजिडेंट के प्लेजर पे ही वर्क एंड उनका जो टर्म है वो डिफाइंड नहीं होता है एंड थर्ड देर इज नो प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट फॉर द गवर्नर गवर्नर की इम्पीचमेंट का कोई हमारे पास प्रोसेस जो है वो नहीं है कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं तो इसमें जो सारे के सारे आपके ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन बी अ गवर्नर ऑफ वन टू और मोर देन टू स्टेट एंड ही हिस्स टर्म इज सब्जेक्ट टू द्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट वो ही उसे अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइज ऑफ द जो है कैबिनेट uh, है एंड थर्ड जो है इम्पीचमेंट जो गवर्नर का होता है उसका कोई प्रोसीजर नहीं है प्रेजिडेंट ही जो है उनको रिमूव करते हैं सो डी ऑल ऑफ दी अब जो है वो इसका सही आंसर है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1956 का द सेम पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स अपॉइंट कौन करता है इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है नॉर्मली तो ये पांच साल तक काम करते हैं लेकिन इन्हें अर्लियर भी डिसमिस किया जा सकता है नॉर्मली हम देखते हैं कि जब सेंटर में सरकार चेंज होती है तब जो है गवर्नर्स भी चेंज कर दिए जाते हैं एंड इनकी जो इम्पीचमेंट है उसका कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो कुछ डिस्क्रिप्शनरी पावर्स है जो यहाँ पे मैंशन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर बोले गवर्नर को तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे डिजोल्व किया जा सकता है फॉलोइंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो फॉलोइंग विच इस पे गवर्नर की मर्जी होती है कि वो क्या करना चाहते हैं ओके सेकेंड इज के कैन रेकमेंड द प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो चुका है स्टेट के अंदर जिसके बाद फिर प्रेजिडेंट रूल लगता होता है उसके बाद कोई भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के कि इसका असेंट तो जो है वो आपको प्रेसिडेंट प्रोवाइड करेंगे उसके बाद है किसी को भी वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लियर कट मेजोरिटी नहीं ली है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है कि कोई अगर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो हमारे गवर्नर डिफाइन करते हैं ओके okay. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो है ये मैंने पहले बताया एटीएम स्क्वायर से आप याद कर सकते हैं उनके जो ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनको कितना जो अमाउंट पेबल पे करना है फ्रॉम दी लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन से तो वो भी गवर्नर ही डिसाइड करते हैं उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स पे चीफ मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं और कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर उसे साइन करने के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं तो इस साल गवर्नर्स जो हैं काफी न्यूज में रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शनरी पावर फ्लो टेस्ट तो ये आप जरूर ध्यान से करके जाइएगा नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी समुद्रयान प्रोजेक्ट तो समुद्रयान प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है पहला इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन लाइफ क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो मरीन लाइफ जो है उसके इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको स्टडी करने के लिए है दूसरा द प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी क्या ये एन है वो इस प्रोजेक्ट को जो है अंडरटेक कर रहा है तो समुद्र प्रोजेक्ट जो है इट इज नॉट फॉर इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ये जो है डीप सी अर्थ एक्सप्लोरेशन का प्रोजेक्ट है है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ही है लेकिन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है डीप सी माइनिंग से रिलेटेड है तो पहला गलत है दूसरा बिल्कुल सही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है तो इसमें बी ओनली इज दी करेक्ट आंसर अब ये अभी तो तो सिर्फ ये पायलट प्रोजेक्ट है जो डीप ओशन माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स के लिए है इसमें लोगों को डीप सी में भेजा जाएगा सबमर्सिबल व्हीकल्स के अंदर कि वो ओशन की स्टडी कर सके एंड अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया विल बी वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री जो डीप सी एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे मिनरल्स की अभी डीप सी एक्सप्लोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज में आता है वो आता है पॉली नोड्यूल्स पी एम एन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है मैंगनीज नोड्यूल्स भी बोलते हैं इनको ये पटेटो शेप्ड के होते हैं और ये पोरस नोड्यूल्स होते हैं जो हमारा सी फ्लोर है डीप सी में वहां पे ये पाए जाते हैं इनकी जो कॉम्पोजिशन है उनमें मैंगनीज आयरन निकल कॉपर कोबाल्ट लेड सब कुछ काफी सारे जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया 
इनकी माइनिंग कर लेता है तो इंडिया की काफी सारी जो इनकी अगर सिर्फ हम टेन रिकवरी भी कर पाए रिजर्व में से तो इंडिया की अगले सौ साल तक की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पीएमएन है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन 1946 इलेक्शंस टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड फॉलोइंग द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन डिस्पैच बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली तो क्या 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट uh, असेंबली की इलेक्शंस हुए थे जिसका प्रपोजल ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने दिया था जिसे कि क्लेमेंट एटली ने जो है डिस्पैच किया था तो आपको ये भी बता होना चाहिए कि जब इंडिया आजाद हुआ तो पीएम कौन थे ब्रिटिश जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे क्लीमेंट एटली तो क्या तब उस टाइम पे हमारे जो है इलेक्शंस हुए थे एंड द इंटरियम गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी ओल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन तो क्या जो हमारी फिर उसके बाद इंटेरियम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जिसने फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था जो हमारा इंटेरियम गवर्नमेंट थी तो इसमें भी अभी हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं पहला बिल्कुल सही है तो जो इलेक्शन हुए थे वो प्रपोजल था ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का लेकिन जो हमारी इंटेरियम गवर्नमेंट थी इट एक्टेड अकॉर्डिंग टू दी एक्ट ऑफ नाइनटीन नॉट नाइनटीन तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है तो 1919 है यहां पे आपको करेक्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हुआ ए वन ओनली तो सितंबर 2 1946 में जो इंटेरियम गवर्नमेंट है हमारी लेड बाय जवाहरलाल नेहरू वो फॉर्म हुई थी एंड ये इट वाज द ओनली सच कैबिनेट इंडियन हिस्ट्री में जहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग है दोनों ने सेंटर में पावर शेयर की थी इसमें काफी ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल गई थी गवर्नमेंट को और आ, जो है धीरे धीरे जो हमने रिमेनिंग पावर भी जो है धीरे धीरे इंडिया को ट्रांसफर होनी थी क्रिप्स मिशन से ट्राई हो रहा था कि इंटरियम गवर्नमेंट फॉर्म हो लेकिन अल्टीमेटली 1946 में प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिशन है उसके बाद इलेक्शन हुए इंटेरियम गवर्नमेंट फॉर्म हुई विच फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन ओके Next is considered the following statement: the OBC and the UBI has been merged into the PNB, making it the second largest PSU bank after the State Bank of India, which earlier saw a similar consolidation with all of its merging with uh, all of its associates merging with it. So, you know that before State of Bank, its seven associates were merged, which later merged into the current State Bank of India. And that is now the biggest bank in India at this time in India. क्या ओबीसी एंड यूबीआई का पंजाब नेशनल बैंक में मिलने के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक हो गया है एंड सेकंड ऑप्शन इज नरसिम्हा कमेटी इन द लेट 1990s हैड रेकमेंडेड मर्जर ऑफ द वीकर बैंक्स विद द स्ट्रॉगर वंस एज इज बीइंग डन नाउ तो क्या नरसिम्हा कमेटी रेकमेंडेड मर्जर ऑफ द बैंक्स विद द वीकर विद द स्ट्रॉगर वंस तो इसमें अब हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं पहला बिल्कुल सही है इस टाइम पे लार्जेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देन देयर इज पंजाब नेशनल बैंक देन द थर्ड वन इज बैंक ऑफ बड़ोडा जो नरसिम्हा कमेटी है इट वाज अगेंस्ट द मर्जर ऑफ वीकर बैंक्स विद द स्ट्रांगर बैंक्स वो बोलते थे कि डिसॉल्व कर दो इन वीकर बैंक्स को एंड डोंट मर्ज देम विद द स्ट्रांगर बैंक्स बिकॉज़ दे विल पुल डाउन द स्ट्रांगर बैंक्स आल्सो तो इसमें जो है वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन Next is consider the following statements regarding Dada Bhai Naroji. He served as the first Indian member of the British Parliament. Kya wo aise pehle Indian the jo British Parliament ke member bane the? Second, Naroji helped found the London Indian Society and the East Indian Association. Kya ye dono found karne mein unhone uh, jo hai matpoon yogdan diya tha? Third, he was among the key proponents of the drain theory disseminating it in his 1901 book poverty and the un british rule in india kya unhone drain theory ke wo main proponent the aur unki book ka kya yahi naam tha theek hai to isme bhi hame correct option dekhne hain so i hope when i read this question you must pause the video and aap pehle khud se mere answer dene se pehle pause karke you try giving your answer to tabhi aap check kar payenge ठीक है, सो 
जो अब हमारे पास पहला दूसरा तीसरा तीन ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही है ही वॉज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन मेंबर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट थे एंड इन्होंने ये सोसाइटी फॉर्म की थी लंडन इंडिया सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कि वहां के जो ब्रिटिशर्स हैं उनको प्रो इंडिया उनकी सोच की जाए कि इंडिया को आजाद करने के लिए वो इंडिया का इंडियंस का साथ दें एंड ड्रेन थ्यूरी भी जो है उन्होंने अपनी बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर उसके वो क्री की प्रॉपर थे सो डी ऑल ऑफ दी अब जो है इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इज पब्लिश बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओ ई सी डी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड द नेशनल हाउसिंग बैंक तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो पब्लिशर है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट है जो यूपीएससी है इट आस्ट अबाउट अस सर्टेन इंडेक्सेस तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये लिविंग कंडीशंस जो है सिटीज की उसके हिसाब से जो है जो ग्लोबल सिटीज को रैंक करता है तो ये भी आपको याद रखना है कि ये ग्लोबल सिटीज को रैंक करता है तो इंडिया की डेली मुंबई दोनों का रैंक नीचे गया है क्योंकि द लिविंग कंडीशन आर नॉट गुड इकोनॉमिक वाइज सोशल वाइज एंड आप वहां पे एनवायरमेंट देख लीजिए तो ये उसके बेसिस से करता है पहले नंबर पे वियना है वियना ऑस्ट्रेलिया में है ये दो साल से लगातार पहले नंबर पे है तो कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया पे सिटीज को जज किया जाता है तो यू मस्ट रिमेंबर कि सिटीज को जज किया जाता है स्टेबिलिटी हेल्थ केयर कल्चर एंड एनवायरमेंट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बेसिस पे किया जाता है नेक्स्ट इज द कुक स्ट्रेट सेपरेट वर्ड कुक स्ट्रेट बहुत ईजी क्वेश्चन है इफ यू हैव लाइक एक नजर भी डाली है आपने एटलेस पे तो यू शुड नो दिस आंसर तो कुक स्ट्रेट जो है ये नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ जो न्यूजीलैंड है उन्हें अलग करता है आप देखेंगे न्यूजीलैंड जब तो उसमें दो मेजर आपको आइलैंड्स नजर आएंगे नॉर्थ एंड साउथ तो उनके बीच में जो स्ट्रेट है उसे कुक स्ट्रेट बोला जाता है तो देखिये ये न्यूजीलैंड है और यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ बीच में यहाँ पे कुक स्ट्रेट आता है और ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट क्या होता है या तो दो बड़े लैंड मासेस को अलग करता है या दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है तो अलग करता है नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड के जो आइलैंड्स हैं और जोड़ता है तासमन सी एंड साउथ पैसिफिक को ठीक है नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ईट राइट इंडिया मूवमेंट तो जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है किसने शुरू की है लॉन्च बाई दी डब्ल्यू एच ओ Second, the movement aims to cut down the salt, sugar, and oil consumption by the 30% in three years. So, who started this? World Health Organization has not started this. This FSSAI has started this. So, this option is wrong. First, the first one is the first one. The second 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 one is कैंपेन शुरू किया था तो हमारा जो ये कैंपेन है ये हम बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि पोषण अभियान हमारा अनिमिया मुक्त भारत है आयुष्मान भारत योजना है स्वच्छ भारत मिशन है उसके साथ इसको अलाइन करके चलना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये मिशन चलाया था एंड इसमें हमने बिहेवियरल चेंज लोगों के अंदर लेके आना है जो है उनकी फूड चॉइसिस को इंप्रूव करना है इसके पिल्लर्स हैं ईट सेफ Eat healthy and eat sustainably. Next is consider the following statements regarding hepatitis. Hepatitis means inflammation of pancreas. Second, there are vaccines to prevent hepatitis A and B. However, there is no vaccine for hepatitis C. On September three, Bangladesh, Bhutan, Nepal, and India became the first four countries in the World Health Organization's Southeast Asia region to have successfully controlled the hepatitis B. So, पहला जो है गलत है जो hepatitis है it it doesn't lead to the inflammation of pancreas it leads to the inflammation of liver. तो पहला गलत है दूसरा बिल्कुल सही है A और B की वैक्सीन है हमारे पास C की वैक्सीन हमारे पास नहीं है एंड थर्ड जो है वो भी गलत है बांग्लादेश इज राइट भूटान इज राइट नेपाल इज राइट पर जो इंडिया है उसने अभी तक हेपेटाइटिस बी जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पाया है थाईलैंड ने किया है तो फोर कंट्रीज में इंडिया नहीं आता है थाईलैंड आता है जिसने सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया है हेपेटाइटिस बी को तो इनकरेक्ट हमारे पास कौन से हुए वन एंड थ्री तो ये काफी डिटेल है इसमें अगर आपको कंट्रोल हम कब बोलते हैं जब डिजीज का प्रेवलेंस 
लेस देन वन परसेंट अमंग चिल्ड्रन लेस देन ही फाइव ईयर्स ऑफ एज होता है ऑल दो इंडिया ने हमारी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें वैक्सीनेशन करते हैं 2002 से हमारे पास इसमें हेपेटाइटिस बी जो है वो इंक्लूडेड है और काफी स्केलिंग भी की है स्टिल इंडिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा अराउंड वन मिलियन पीपल जो है हर साल जो है इससे इन्फेक्ट होते हैं हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं अभी तक एंड इसके कॉजेस क्या होते हैं एक तो इन्फ्लोमेशन होता है लिवर का हैवी अल्कोहल यूज टॉक्सिन यूज कुछ मेडिकेशन कुछ सर्टन मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण जो है जो हेपेटाइटिस की कंडीशन होती है इन यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा जो कॉमन हेपेटाइटिस है वो ए है आर ए हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी ओके ए बी सी जो है uh, उसमें डिफरेंस क्या है हेपेटाइटिस ए एंड बी जो होता है ये लॉन्ग टर्म uh, जो है हेपेटाइटिस ए इज यूजली अ शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन इट डज नॉट बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन तो ए जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं कन्वर्ट होता है बी एंड सी कैन बिगिन एज शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन लेकिन बाद में जो है क्रॉनिक या लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन भी हो जाता है जैसे अमिताभ बच्चन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ना तो उनका लॉन्ग टर्म का जो है इशू है ए शॉर्ट टर्म होता है बी एंड सी जो है दे कैन कन्वर्ट इन टू अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन ए और बी का हमारे पास वैक्सीनेशन है सी का हमारे पास जो वैक्सीनेशन है वो नहीं है एंड स्प्रेड कैसे होता है हेपेटाइटिस बी थ्रू ब्लड सीमन कोई भी इन्फेक्टेड जो हेपेटाइटिस बी का फ्लूड जो है अगर किसी और की बॉडी में एंटर करता है तो वहां से जो है हेपेटाइटिस का कंडीशन हो सकता है नेक्स्ट इज ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट जो है इट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल मिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पहला इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है क्या चाइल्ड की डेफिनेशन इज जीरो टू सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज एंड क्या इस कमीशन का मैंडेट है to ensure that all laws policies programs and administrative uh, mechanisms are in consonance with the child rights perspective as enshrined in the constitution of india and also the un convention on the rights of child to jo national commission hai aapko pata hona chahiye ki jo child related hai wo ministry of women and child development handle karega जो डिसेबल्ड वाली ज्यादा स्कीम्स होती हैं, वो सोशल जस्टिस के पास आती हैं, ओल्ड एज वाली सोशल जस्टिस के पास आती हैं मिनिस्ट्री के पास चाइल्ड एंड वुमेन वाली विल बी विद दी वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री तो ये गलत है और इसमें जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो 18 साल तक है नॉट सिक्सटीन ईयर्स सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग पहले दोनों रॉन्ग है सो थ्री ओनली इज राइट तो जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन है चाइल्ड के राइट यू एन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड है वो ये इंश्योर करता है तो वो पूरे हो रहे हैं इंडिया में नहीं ये वो देखता है तो थ्री ओनली इज दी करेक्ट आंसर सो दीज बर दी क्वेश्चन फॉर टूडे आई होप यू आर रिवाइजिंग द प्रीवियस वंस आल्सो अभी एक दो दिन में व्हाट आई विल डू इज कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं मैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके आई पोस्ट दैम ऑन दी टेलीग्राम चैनल अ फ्यू स्टूडेंट्स है कंपाइलेशन चाहिए तो वील बी कंपाइलिंग दम सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सोशल इशूज उसके अकॉर्डिंग हम जो एम हैं उनको डिवाइड कर देंगे सो आई होप यू आर स्टेइंग सेफ थैंक यू सो मच